தமிழக மாணவர்களுக்கும் தமிழக நண்பர்களுக்கும் வணக்கம் தமிழ்நாட்டில் அறநூறுக்கும் மேற்பட்ட இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் இருக்குது வேறு எந்த ஸ்டேட்லேயும் இந்த அளவுக்கு இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் கிடையாது இதனால் எல்லா ஸ்டேட் மாணவர்களும் தமிழ்நாட்டில் வந்து படிக்கிறதுக்காக விருப்பப்படுறாங்க நிறையா பேர் படிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இது மட்டும் இல்லாமல் மற்ற கண்ட்ரீஸ்லேருந்து கூட தமிழ்நாட்டில் வந்து படிக்கிறாங்க இந்த அளவுக்கு பிரசித்தி பெற்ற தமிழ்நாட்டு இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் நல்ல இன்ஜினியரிங் காலேஜஸை சூஸ் பண்ணாமல் சில மாணவர்கள் வந்து தவறான இன்ஜினியரிங் காலேஜஸை சூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அதுக்கு முக்கிய காரணம் தமிழ்நாட்டு இன்ஜினியரிங் காலேஜஸை பற்றி ஒரு சரியான புரிதல் நம்ம மாணவர்கள்கிட்டையும் நம்ம மாணவர்களோட பெற்றோர்கள்கிட்டையும் கிடையாது அவங்களுக்கு ஒரு புரிதலை ஏற்படுத்துகிறதா இந்த வீடியோவோட நோக்கம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற இன்ஜினியரிங் காலேஜஸை மெயினாக மூணு டைப்பாக பிரிக்கலாம் ஒன்று சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ரெண்டாவது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கீழே வரக்கூடிய இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் மூன்றாவது பிரைவேட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதை ரெண்டு டைப்பாக பிரிக்கலாம் ஒன்று இந்தியன் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் ரெண்டாவது ரீஜனல் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் இந்தியன் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா முழுக்க முழுக்க இந்திய அரசோட கட்டுப்பாட்டிலே இருக்கும் நூறு சதவீதம் இந்திய க கவர்மெண்ட்டோட கட்டுப்பாட்டிலே வரும் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஐஐடி மெட்ராஸ் இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி சென்னை அதான் ஐஐடி மெட்ராஸ்னு சொல்லுவோம் இவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸை எப்படி செலக்ட் பண்ணுறாங்கன்னா இந்திய அளவில் எக்ஸாம் ஜேஇஇ மெயின் எக்ஸாம் வச்சும் ஜேஇஇ அட்வான்ஸ் எக்ஸாம் வச்சும் செலக்ட் பண்ணுறாங்க ஜேஇஇ அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா ஜாயிண்ட் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் அதாவது எல்லா ஐஐடியும் சேர்த்து கண்டக்ட் பண்ணுறதுனால எல்லா ஐஐடியும் சேர்ந்து கண்டக்ட் பண்ணுறதுனால இதுக்கு ஜாயிண்ட் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் பேர் வச்சுருக்காங்க இந்த ஜேஇஇ மெயின்ஸ் பாஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஜேஇஇ அட்வான்ஸ் பாஸ் பண்ணால் இந்த ஐஐடி மெட்ராஸ்லேயும் நம்ம வேலை படிக்க சேரலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஐஐடி டெல்லி மும்பை கல்கத்தா இந்த மாதிரி எந்த ஐஐடிலையும் நம்ம போய் சேர முடியும் அதுக்கடுத்து ரீஜனல் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் ரீஜனல் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் காலேஜஸும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட கட்டுப்பாட்டில் தான் வரும் ஆனால் சிறிதளவு வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டோட இன்ஃப்ளூயன்ஸும் அதில் இருக்கும் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து என்ஐடி திருச்சி நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி திருச்சி இவங்க ஐஐடி ஜேஇஇ நடத்துகிற எக்ஸாம்லேயே ஜேஇஇ மெயின்ஸ் மூலமாக செலக்ட் பண்ணுவாங்க ஜேஇ அட்வான்ஸ் இதுக்கு தேவை கிடையாது இந்த ரெண்டுக்குமே வந்து ப்ளஸ் டூ மார்க்ஸை நம்ம பார்க்க மாட்டாங்க முழுக்க முழுக்க ஜேஇஇ மெயின்ஸ் எக்ஸாம் மார்க்கும் ஜேஇஇ அட்வான்ஸ் மார்க்கும் தான் இந்த என்ஐடி திருச்சிக்கு அடுத்து சிப்பட் தரமணி சென்னையில் இருக்குது சிப்பட்னா சென்ட்ரல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் பிளாஸ்டிக் இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி அதுக்கடுத்து சிக்ரி காரைக்குடி சென்ட்ரல் எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் அண்ட் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் காரைக்குடியில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஹேண்ட்லூம் அண்ட் டெக்னாலஜி இந்த சிப்பட் சிக்ரி இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஹேண்ட்லூம் அண்ட் டெக்னாலஜி இதெல்லாம் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி நடத்தக்கூடிய சிங்கிள் விண்டோ கவுன்சிலிங் மூலம் தமிழ்நாடு இன்ஜினியரிங் அட்மிஷன்ஸ் டிஎன்இஇஇ டி தமிழ்நாடு இன்ஜினியரிங் அட்மிஷன்ஸ் மூலமாக செலக்ட் பண்ணுவாங்க அதுக்கடுத்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் இந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் எல்லாமே அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கீழே வரும் இதுவும் தமிழ்நாடு இன்ஜினியரிங் அட்மிஷன்ஸ் தமிழ்நாடு இன்ஜினியரிங் அட்மிஷன்ஸ் டிஎன்இஏ மூலமாக செலக்ட் பண்ணுவாங்க இந்த காலேஜஸை மெயினாக அஞ்சு டைப்பாக பிரிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு டைப் வந்து யூனிவர்சிட்டி டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் அதாவது அண்ணா யூனிவர்சிட்டிக்கு டைரெக்டாக கீழே இயங்கக்கூடிய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் அதை நாலு காலேஜ் இருக்குது ஒன்று வந்து காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் சிஇஜி கேம்பஸ் கிண்டி சென்னை ரெண்டாவது ஏசி டெக் கேம்பஸ் மூணாவது ஸ்கூல் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர் அண்ட் பிளானிங் எஸ்ஏபி சாப் கேம்பஸ் நாலாவது மெட்ராஸ் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி எம்ஐடி கேம்பஸ் குரும்பட் இந்த எம்ஐடி கேம்பஸில் தான் டாக்டர் அப்துல் கலாம் படித்தாங்க அதுக்கடுத்து காண்டினன் காலேஜஸ் காண்டினன் காலேஜஸ்னு ஒரு பதிமூணு காலேஜ் இருக்குது இந்த பதிமூணு காலேஜ் இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் டென் இயர்ஸ்க்குள்ளே உருவான காலேஜஸ் தான் இந்த காலேஜஸ்க்கு நேம் வந்து பலதரப்பட்ட ஊர்களில் இருக்குது எல்லா ஊர் எல்லா காலேஜுக்குமே நேம் வந்து யூனிவர்சிட்டி காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் விழுப்புரம் திண்டிவனம் ஆரணி காஞ்சிபுரம் திருச்சி அரியலூர் திருக்குவளை பண்ருட்டி பட்டுக்கோட்டை நாகர்கோவில் தூத்துக்குடி ராமநாதபுரம் திண்டுக்கல் இப்படின்னு பல இடங்களில் இருக்குது பட் இதோட நேம் வந்து அந்த ஊரோட சேர்த்து யூனிவர்சிட்டி காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங்னு தான் சொல்லுவோம் அதுக்கடுத்து மூன்றாவது வந்து கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் இது பல வருடங்களாக இருக்கக்கூடிய காலேஜஸ் சேலம் கோயம்புத்தூர் தர்மபுரி பர்கூர் தஞ்சாவூர் ஸ்ரீரங்கம் திருநெல்வேலி போ காரைக்குடி அப்படின்னு ஒன்பது இடத்துல கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் இருக்கு இந்த ஒன்பது இடத்துல சேலம் கோயம்புத்தூர் காரைக்குடி மட்டும் அட்டானமஸ் காலேஜ் அதாவது அவங்களுக்கு தேவையான சிலபஸ் அவங்களே ஃபார்ம் பண்ணிக்குவாங்க
இன்னொன்று செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் கோர்ஸ் அடுத்து செல்ஃப் ஃபைனான்ஸ் கோர்ஸ் இந்த எய்டட் கோர்ஸ்ன்றது கவர்மெண்ட் காலேஜில் நடத்தக்கூடியது மிக மிக ஃபீஸ் குறைவானது ரெண்டாவது செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் கோர்ஸ் இந்த செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் கோர்ஸும் கவர்மெண்ட் காலேஜில் தான் நடத்துறது கொஞ்சம் ஃபீஸ் அதிகமானது மூணாவது செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் கோர்ஸ் செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் கோ செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் கோர்ஸ்ன்றது ரெண்டு டைப்பாக பிரிக்கலாம் ஒன்று த்ரூ கவுன்சிலிங் மூலமாக வர்றது இன்னொன்று த்ரூ மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா மூலமாக வர்றது இந்த ரெண்டு ரெண்டுமே வந்து ப்ரைவேட் காலேஜில் நம்ம சீட் வாங்குறதுக்கு த்ரூ கவுன்சிலிங் மூலமாக வர்றதுல கொஞ்சம் ஃபீஸ் கம்மியாக இருக்கும் ஆனால் இந்த எய்டட் கோர்ஸ் செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் கோர்ஸ் இந்த ரெண்டை விட அதிகமாக தான் இருக்கும் த்ரூ கவுன்சிலிங் மூலமாக செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் கோர்ஸில் ஜாயின் பண்ணால் அதுக்கப்புறம் த்ரூ மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவில் செல்ஃப் செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் கோர்ஸில் ஜாயின் பண்ணால் இன்னும் ஃபீஸ் அதிகமாக இருக்கும் இதை பற்றி வீடியோவை இன்னொரு வீடியோவில் பார்ப்போம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம